아무튼 저번에 코스트코에서 사온 유통생 원탕이랑 귀여운 소떡국 어서 먹으려고요. 레디쉬를 심은 지 거의 한 달간이 넘어가는데 벌써 이만큼이나 컸어요. 이파리가 너무 커가지고 오늘은 꼭 수확을 해야 될것 같아요. 모두 잘 자랐으면. 레디쉬를 이만큼 수확해봤는데 알이 너무 작죠. 이파리 크기에 비해서 알이 되게 작게 나온 것 같아요. 아마 햇빛을 많이 못 받아서 그런 것 같긴 한데 요 위에 있는 애들은 거의 무가 안 보여가지고 수확은 이 정도만 해야 될것 같아요. 일단은 이렇게 해서 한번 씻어볼게요. 얘는 전에 이케아에서 사온 쿨링 시트인데 그냥 이렇게 만져만 봐도 되게 시원한 느낌이에요. 얘는 건조기 돌리면 안될것 같아가지고 일단 세탁만 해서 올려고요. 이 며칠 의욕이 없어가지고 집에서 간간 일만 하고 밖에는 한 발자국도 안 나갔거든요. 근데 계속 이러고 있으니까 좀 처지는 것 같아가지고 오늘은 깨끗하게 침구도 빨고 그리고 장 봐서 맛있는 요리도 해 먹으려고요. 오늘 날씨가 조금 더워 보여가지고 얇은 반팔티 하나에 데님 바지 입고 다녀올게요. 
저는 오늘 점심으로 먹으려고 이렇게 라이스 페이퍼랑 스트링 치즈 사왔어요. 떨어져서 사왔고. 이 네, 라이스 페이퍼 떡볶이라고 베트남에서 유행하는 떡볶이가 있대요. 생각보다 식감도 쫄깃쫄깃하고 되게 맛있다 그래가지고 궁금해서 만들어 보려고요. 다음은 요 스트링 치즈 넣어서 한번 말아볼게요. 일반 떡은 라이스 페이퍼 3장 넣었는데 이 치즈는 2장만 겹쳐서 조금 얇게 해볼게요. 조그만 치즈랑 소세지는 꼬치에 꽂아다가 떡꼬치 해보려고요. 지금 꼬치도 딱두 개밖에 안 남아가지고. 라이스 페이퍼 단면이 완전 떡이랑 똑같이 생겼어요. 식감도 되게 쫄깃쫄깃하고 맛있네요. 음. 
제가 이 물을 레디쉬랑 같이 피클 담글라고 산 건데 레디쉬 양이 너무 작아가지고 그냥 무피클이 될것 같아요. 물 하나를 다 소진하기는 조금 어려워가지고 여기 끝에는 무생채, 중간에는 피클, 그리고 나머지는 냉동시켜 돌려고요. 이렇게 두껍게 썬 거는 얼려뒀다가 무조림이나 생선조림할 때 먹으려고요. 안에 들어있는 햄같이 생겼어요. 너무 조그맣다. 무생채는 백선생님 레시피인데 절을 필요도 없고 되게 간단하죠. 바로 먹어도 된다긴 하는데 저는 이따 저녁에 먹어보려고요. 무생채는 이대로 냉장고에 넣어놓고 방금 기다리던 택배가 와가지고 한번 열어보려고요. 제가 이번에 친구 따라 에어비앤비 갔다가 폭이 넓은 전신거울 보고 이게 시원해 보이는 거예요. 의상 만들고 피팅할 때도 큰 거울이 있으면 좋을 것 같아가지고 이렇게 한번 바꿔봤어요. 이렇게 거울이 커서 시원해 보이고 집도 되게 넓어 보여요. 엄청 마음에 듭니다. 그리고 이 박스는 이케아에서 추가로 구매한 것들인데 정리하면서 제가 쓰는 그릇이랑 그 다음에 주방용품 같은 거 소개하면 좋겠더라고요. 여태까지 문의가 진짜 많았었는데 아무래도 영상 하나를 따로 제작하는 게 찾으시기도 훨씬 편할 것 같아가지고 주방용품 소개 영상을 지금 한번 촬영하고 와볼게요. 집에만 있어도 날이 더워가지고 선풍기 좀 닦으려고요. 
오늘은 이번 주에 못해 나온 작업이 있어가지고 장갑까지는 만들어 두려고요. 저녁은 이 레디쉬 이파리 써보고 싶어가지고 된장찌개랑 비빔밥 한번 만들어 볼게요. 타이머 네. 6분 6분 타이머를 설정했습니다. 시간제는 중 호나물무침 비빔밥에도 넣고 두고두고 반찬으로 먹으려고요. 아삭아삭하고 되게 맛있어요. 이거는 연어초밥 만들고 나온 것은이에요. <목소리> 